Hi guys, you are watching Behind Woods Eyes. Please like, subscribe and share. निर्बंध टू वील पढ़िपीन दूर नोक वी चूड़ा स्थापक हस्ब वाग्रह पक्षे आदबी आदमी आदि ड्राइविंग स्कूल ऐसी मोशल डिपो टवर क्रेन ओलडर क्रेन अगर पलतर क्रेन मूं तरह ते क्रेन अलसेंस क्रेन पर अल ओडी चानल वेड़ियाल अच्छे कुलुक 
പേടി വരും പക്ഷെ കൈകാര്യം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ മാറും പിന്നെ ഈ ക്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയണ ഭയങ്കര നീളം അല്ലേ ആ നീളമൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ആദ്യം ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും മക്കളും ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ ടു വീലർ ഞാൻ ഓടിക്കൂലായിരുന്നു ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലായപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരാളെ വെച്ച് ടു വീലർ പഠിപ്പിച്ച് എനിക്ക് എനിക്കായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഓ ഒരു വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എന്തിനാ പഠിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എനിക്കായിട്ട് ഒരു ടു വീലറും കൂടി മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് എന്നെ ടു വീലർ പഠിപ്പിച്ച് ലൈസൻസ് എടുത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ടു വീലറിൽ നടന്നിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പോകണത് നമുക്ക് വേഗം പാർക്ക് ചെയ്യാനും സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എളുപ്പം ടു വീലറല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഇത് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഈ ജെ സി ബി ക്രെയിൻ ഫോർക്ലിഫ്റ്റ് റോഡ് റോളർ ട്രാക്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈസൻസ് എല്ലാം എടുത്തത് അങ്ങനെ ഈ എ ടു സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലാ വണ്ടികളും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എ ടു ഇസഡ് അമ്മ ശരിക്കും എടുത്താറിയോ എന്റെ പേര് ചേർത്തല അരുകുട്ടി അന്നേരം ഞാൻ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആയത് അപ്പൊ അതിന് ഒരു കൊല്ലം ചിക്കൻ പോക്സ് ഒന്ന് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ അപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാകണത് ഇവിടെ വന്നിട്ടാ അപ്പൊ പതിനേഴ് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ ആ അത് കഴിഞ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പഠിക്കാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഈ പത്ത് ക്ലാസ്സേ ഉള്ളു ഡിഗ്രി ഒരു പിന്നെ ടി ടി സി ആന്നൊക്കെ പെൺപിള്ളേർക്ക് പറ്റണ പണി ടി ടി സി ആണല്ലോ അതൊക്കെ ചേർക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ അച്ഛൻ വന്ന് അന്വേഷിച്ച അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വിടൂല അമ്മ സുഖമില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു അപ്പൊ പഠിക്കാനൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പഠിത്താതോടെ നിന്ന് പിന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷ കുറെ കുറെ വണ്ടികൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വണ്ടികളോടാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഐ ടി ഐ പാസ് ആയ ആളാണ് പുള്ളി പിന്നെ പുള്ളിക്ക് വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭയങ്കര ക്രൈസ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ തുടങ്ങിയതും ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ എ ടു സി ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ നടത്തിയിരുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ നോക്കാൻ ആളില്ലാതായപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്കൂട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം ചേർത്തല ആലപ്പുഴയൊക്കെ എ ടു സി ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുണ്ട് അത് മക്കളാണ് നോക്കണത് വൈക്കത്ത് മോളുണ്ട് അയാൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡിപ്ലോമാക്കാരിയാണ് അയാളും അവിടെ ഹെവി ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ അവിടെ നടത്തണുണ്ട് ആ അവിടെയുണ്ട് വൈക്കത്തുണ്ട് വെള്ളൂരുണ്ട് അങ്ങനെ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ പൊതുവെ ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളൊന്നും കടന്നു വരാത്തത് അതായത് സാധാരണ ഇപ്പൊ എല്ലാം ഓടിക്കും ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യാത്ത ഒന്നുമില്ല എന്നാലും പക്ഷെ ഈ ട്രാക്ടർ അതുപോലെ റോഡ് റോളർ ഒക്കെ ഓടിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫോർക്ലിഫ്റ്റിനൊന്നും അത്ര അധ്വാനമില്ല അതേ സമയം ജെ സി ബി ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ആ വലിയ ബക്കറ്റിലാണല്ലോ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുകയും അത് അൺലോഡ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇത്തിരി കൂടി ഒരു കട്ടിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ട്രാക്ടർ പിന്നെ ജെ സി ബി ക്രെയിൻ ഫോർക്ലിഫ്റ്റ് അതായില്ലേ ആലപ്പുഴ വരെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ ലോറി അതൊരു കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ളു ഒരു രണ്ടായിരത്തി നാല് ഒക്കെ ആകുമ്പോ പിന്നെ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിലാണ് ഞാൻ ഹെവി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കൊച്ചി ഇന്ന് ചേർത്തലാണ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നടന്നത് അവിടം വരെ ബസ് ഓടിച്ചിട്ടാണ് പോയത് അന്നേരമൊക്കെ ഭയങ്കര അതിശയം ഉള്ള ഒരു കാലമാണ് പിന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ ഓടി മാറും വണ്ടിയായിട്ട് ആ അത്ര പേടിയാണ് ആ ഇപ്പോൾ പക്ഷെ ബസ്സൊക്കെ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നെടുമ്പാശ്ശേരി നിന്ന് വന്ന് ബസ്സിൻ്റെ ലോറിയുടെയൊക്കെ ലൈസൻസ് എടുത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഇല്ല അന്നത്തെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരാ
പരിഹസിച്ചവരുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ധാരാളം ഈ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൊക്കെ കൂടുതലും പരിഹസിക്കുന്നു ബസ് ഡ്രൈവർമാർ നമ്മൾ റോട്ടിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ വണ്ടിക്കിട്ട് അടിച്ചിട്ട് മാറിപ്പോകാൻ ടൂ വീലറും കാറും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഇപ്പം പക്ഷെ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനോട് അത്ര ഇതില്ല എൻ്റെ നാടെന്ന് പറയുന്നത് ചെറുത്തല അരുകുറ്റി അവിടെയൊക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ടൂ വീലറും കൊണ്ടങ്ങട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ പുറകെ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് ആ പിള്ളേരൊക്കെ വാല് പോലെ പുറകെ ഓടി വരും അതൊക്കെ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം എത്ര വയസ്സുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അറുപത്തൊമ്പത് അറുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ആൾക്കാരിലോട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് സത്യം വന്ന് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എത്തുന്നത് അതെങ്ങനെയാ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ഇടുമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സംഭവം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് വൈറലായത് ഇപ്പൊ വൈറലായത് ഒരു റേഡിയോ മാങ്കോ വഴിയാണ് വൈറലായത് അവര് വന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അപ്പൊ അവർക്കും ഭയങ്കര ഇയാളെ പോലെ ഒരു വണ്ടിയെല്ലാം ഓടിക്കുക അയാൾക്ക് കാറിന്റെ ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഭയങ്കര അതിശയം പക്ഷെ എനിക്ക് സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല അറിയാതെ ശ്രമിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാനൊക്കെ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച എന്തിനാ പഠിച്ച എന്തിനാ അറിയാം സൈക്കിൾ ഓടിച്ചാൽ എല്ലാരും പറയും സൈക്കിൾ പാലസ് ഉണ്ട് ടൂ വീലർ പാലസ് ഉണ്ട് ഓ ഞാൻ ടൂ വീലർ എടുത്താലും സീനാ എന്നിട്ട് ആ അത് സൈക്കിള് പിന്നെ അങ്ങനെ ആവശ്യം വന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ഈ ടൂ വീലറിലോട്ട് കയറുമ്പോ പിന്നെ സൈക്കിളിന്റെ ആവശ്യം അങ്ങനെ വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സൈക്കിള് ശ്രമിച്ചില്ല ഒന്നാമത് ഈ ഡ്രസ് ആണ് ഏറ്റവും ഈ ഡ്രസ് അല്ലാതെ ഞാൻ ഇത് മുണ്ട് നാടന അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യൂല അപ്പൊ നമുക്ക് സൈക്കിളിൽ കയറാനൊക്കെ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും അന്നേരം അത്ര സാധിച്ചില്ല ആ എന്ന് വെച്ചാ ഇത് വെച്ചിട്ട് സൈക്കിള് ഔട്ട് കയറിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ അന്നൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നേ ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഇതിന്റെ മുമ്പിലോട്ട് തന്നെ വരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കൂട്ടത്തിലായത് ഇപ്പൊ പിന്നെ പിള്ളേർ ഇതങ്ങ് ഏറ്റെടുത്ത് മക്കളും എല്ലാവരും ഇതിലാണ് എല്ലാവരും ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ഉണ്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് മകള് പിന്നെ രണ്ടാം മക്കള് എല്ലാവർക്കും ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മക്കൾ മരുമക്കളുടെ പേരിലും ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളായി ആ അവർക്ക് വേണ്ടിയും ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരാള് സൈക്കിൾ പോലും ചവിട്ടില്ലായിരുന്നു മൂത്ത മരുമകള് അവര് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ചവിട്ടി അയാൾക്ക് ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ പതിനൊന്നില വെച്ച് അയാള് അതിനു മുമ്പേ വൈറലായി അയാള് ഇതെല്ലാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ മീഡിയക്കാരൊക്കെ വന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ മരുമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ താഴെ ഉണ്ട് അയാള് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസോട് കൂടിയാണ് വന്നത് എന്നാലും ഇപ്പൊ ഈ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡിപ്ലോമയും കൂടി എടുത്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണ്ടിയത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ ഡ്രൈവ്സ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനും ഇപ്പൊ ഐ ടി ഐ എഴുതി പാസ്സായി ബി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്ത് ആരോഗ്യം ഒരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കും പക്ഷെ ഇൻസ്പിറേഷനിന് ആള് വേണം പുറകിൽ ആള് വേണ്ടെങ്കിലേ ഇപ്പൊ എന്നെക്കാളും എത്രയോ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവരുടെ പുറകിലൊന്നും ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നോട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വൈറലായ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ ആ അമ്മച്ചിക്ക് ഇതൊക്കെ പറ്റുമല്ലേ എനിക്ക് എന്തൊരാഗ്രഹമാണെന്ന ഫോർ വീലറെങ്കിലും ഓടിക്കാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും ഇതൊന്നും ചെയ്തു തരൂല എനിക്ക് ഭയങ്കര ആശയം അമ്മേ എന്ന് പറയണ ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എല്ലാം കണ്ടിട്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആദ്യമായിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ പത്ത് പതിനാല് പെൺപിള്ളേരെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് ലൈസൻസ് എടുത്തു കൊടുത്ത് എന്താ അവർക്കൊക്കെ ഒരു തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഇവിടെയൊക്കെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കാനായിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ആയത് ആ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ
മുമ്പോട്ട് വന്നാൽ അതിനുള്ള ചാൻസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഗോഡൗണുകളിലൊക്കെ ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് കൊണ്ട് ലോഡ് ചെയ്യുക അൺലോഡ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്കും സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയ അങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ പാടില്ല വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യും ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഫോർ വീലറിൽ പഠിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പോവില്ല എന്നാ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അമ്മ വേണമോ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പിന്നെ അവരൊന്നും ഇല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോണ സമയത്ത് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു പഴയ ഓർമ്മകളോ പുതിയ ഓർമ്മകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ രസകരമായ സംഭവങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ പറയാൻ ആദ്യം ഒരു വണ്ടി പുതിയ വണ്ടി ഇതായിരത്തിയ ഇരട്ടിയാണെന്നോ ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പെരുമ്പാവൂർ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി രജിസ്ട്രേഷൻ പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലോട്ട് ഈ പുതിയ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് ചെന്നപ്പോ അവര് ഒരു കുറച്ചാൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നോക്കി പുതിയ വണ്ടി ഇതിന്റെ കയ്യിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള മട്ടില് ആ അങ്ങനെ നോക്കിയ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കുക്കിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം വെച്ച് വിളമ്പിയ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരെയും കഴിപ്പിക്കുക അതാണ് എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഓഫീസ് വർക്ക് എല്ലാം ഞാനും ചെയ്യും ഈ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ വർക്കുകളും എനിക്കറിയാം ആ ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ചെയ്യല് അക്കൗണ്ട്സ് നോക്കല് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാം ആ അതൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇത്ര പൈസ ആയിട്ട് കണ്ണടയും കൂടി ഒക്കെ അതാ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യണം ഓടിക്കുമ്പോ എല്ലാം എല്ലാം ഹെവി ഒക്കെ ഹെവി ആണല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫോർട്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഫോർക്കിൽ ഇട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെറുതായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നമുക്കൊരു എപ്പോഴും പേടി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളതിന്റെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇത് വരുന്തോറും പേടി കുറവായിട്ട് വരും ഇപ്പൊ ഈ ഇതിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നീട്ടി ഈ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുക വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുക പിന്നെയും തിരിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക പിന്നെയും വെക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പണികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് പ്രയാസം പ്രയാസം ഒന്നിലും തന്നെ ഇല്ല ജെ സി ബി എല്ലാം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് തട്ടുവും എടുക്കുവോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു പേടിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറും ഉപയോഗിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് മാറും വന്നിട്ടുണ്ട് ആസിൻ തോട്ടുങ്കല് നമ്മളുടെ അടുത്താണ് വന്ന് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബിജു നാരായണൻ നമ്മളെ അടുത്ത് വന്ന് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ നമ്മളെ ആലപ്പുഴയിലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ വന്ന ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ പേര് അറിയാതെ പിന്നെ നേരത്തെ ഒരു സീരിയൽ നടികൾ ദീപ അങ്ങനെ എന്തോ വരുന്നു അവരൊക്കെ വന്ന് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോയിട്ടുള്ള ദൂരം ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോ എല്ലാരും വണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവരും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചെറിയ ഒരുത്തന്നെയുണ്ട് അവന് ഓടിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ആരെയും കൊണ്ട് ഓടിപ്പിക്കൂല ഇപ്പം റോഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അമ്മ കുറെ അപകടങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അപകടങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ കെയർ ആയിരിക്കണം അമ്മ എത്ര വണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അമ്മക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരിക്കലും വിടാൻ പാടില്ല വർത്തമാനം പറയുവോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത് ഇരിക്കുന്നവരോട് പറയുവോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് കാഴ്ച കാണുവോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വണ്ടിയിൽ വേണം ആവുന്നത്രയും ദൂരം നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കുക അതാണ് അപകടം വരാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയാനിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ അടുത്ത് നോക്കിയല്ല വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അകലെ നോക്കിയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തടസ്സം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മുമ്പിലോട്ട് നോക്കി പെട്ടെന്ന
വണ്ടിയുടെ പണികൾ നേരത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വലിയ വർക്ക്ഷോപ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡൊക്കെ ഉള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഉറക്കം വരാതെ രാത്രി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ ഗിയർ ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെയെല്ലാം അങ്ങനെ വായിക്കും ആ അപ്പോൾ വായിക്കുന്ന മൂഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയി നോക്കി നിൽക്കുക അവർ രാത്രിയൊക്കെ പണിയായിരിക്കും എഞ്ചിനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണത് എപ്പോഴും രാത്രിയാണ് ഈ പണ്ട് ഉള്ള മെക്കാനിക്കൽ മാർക്കൊക്കെ ഒരു ഇങ്ങനെ ദൃഷ്ടിദോഷം വരുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പം അവർ രാത്രി ആ ചെയ്യുന്ന പണി ആരും കാണാത്ത സമയത്ത് അങ്ങനെ അവരെല്ലാം ഗിയർ ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെയെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് രാവിലെ ഇവർ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ മുതൽ വണ്ടിയിലോട്ടായി എന്നാലും വണ്ടി രാവിലെ ആറു മണിക്ക് എടുക്കാൻ നേരത്ത് സ്റ്റാഫൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓയിലും വെള്ളം നോക്കി റേഡിയേറ്ററിൽ വെള്ളം നോക്കണം ഓയില് ചെക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടയർ എയർ ഓറ ഉണ്ടാന്ന് നോക്കണം അതൊക്കെ എനിക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം ചെയ്യും ആ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ വണ്ടി പുറത്തു പോണവരെ ഞാനും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഈ സാധാരണ ഈ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പിള്ളേരൊക്കെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ നടന്നു പോടാ പറ്റുമെങ്കിൽ വണ്ടി എടുക്കണ്ടടാ എന്നൊക്കെ പറയും അമ്മ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയണം ഇല്ല ഇവരോട് സ്പീഡ് കൂട്ടരുത് എന്നുള്ളതാണ് കൺട്രോൾ വേണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുക ആ എൻ്റെ മൂത്ത മോൻ ആദ്യമെല്ലാം അവരുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ സ്പീഡിലെ പോകുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറയുക സ്പീഡ് കുറച്ചുണ്ട് സ്പീഡ് കുറച്ചുണ്ട് ഇന്ന് വരെ സ്പീഡ് കൂടിയിട്ട് എനിക്കൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായതായിട്ട് പറയാമോ എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ണ്ടായിട്ടില്ല അവരുടെ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഇപ്പം ഇവരോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഇപ്പം ഇത് എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടു വീലർ മേടിക്കണം മറ്റേ ഡുക്ക് അതൊക്കെ മേടിക്കണം അതിനൊന്നും ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല കാർ വേണമെങ്കിൽ മേടിച്ചോ പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും ഈ സാധാരണ വണ്ടികളേ ഉള്ളൂ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് ഇപ്പം മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സാധാരണ വണ്ടികളേ ഉള്ളൂ ഇല്ല അല്ല ഇപ്പം പതിനൊന്ന് ലൈസൻസ് എടുത്തു ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും മൈൻഡിൽ ഉണ്ടോ ഇനിയും ലൈസൻസ് ഒന്നും തന്നെ എടുക്കാൻ ഇപ്പം ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ ഒരു ടവർ ക്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളില് പണിയണ ഒരു സാധനമുണ്ട് അത് മോ എത്ര പത്ത് പതിനൊന്ന് നിലയുള്ള വണ്ടിയുടെ നിലയുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളില് ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നോണ്ട് അത് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവരണം ബോക്സിൽ ഇരുന്നോണ്ട് ഈ ഇതെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിലൊന്ന് കേറണം കേറണം ഇപ്പൊ വയസ്സായില്ലേ കാലിനെ കിച്ചിരി ഒരു വണ്ടികളിലൊക്കെ കയറുമ്പോ തന്നെ എനിക്കിപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം കയറാൻ പറ്റട്ടോ എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് പോട്ടെ അമ്മച്ചി വെറുതെ അടിപൊളി അടിപൊളി സൂപ്പർ